বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা নিশ্চয়ই সুস্থ আছো তো আজকে আরও একটি ডিজিটাল ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে আমি উপস্থিত হয়েছি গাজী মোহাম্মদ এনামুল হক সিনিয়র প্রভাষক সমাজবিজ্ঞান বিভাগ সরকারি ফুলতলা মহিলা কলেজ তো গতকাল আমরা যে আলোচনা করেছিলাম তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আজকের এই ডিজিটাল ক্লাস আমি উপস্থাপন করতে যাচ্ছি আমরা আলোচনা করছিলাম অগাস্ট কোথ সম্পর্কে অগাস্ট কোথ সম্পর্কে আমরা গতকাল আলোচনা করেছি আর এখন আলোচনা করে যাচ্ছি যে তার অগাস্ট কোথের যে ত্রয় স্তর সূত্র এই ত্রয়স্তর সূত্র সম্পর্কে গতকাল আমি ধারণা দিয়েছি তারপরেও আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলি যে ত্রয় স্তর সূত্র ত্র মানে হচ্ছে তিন তাহলে তিনটা স্তরের সূত্র ত্রয় স্তর সূত্র তিনটা স্তরের সূত্র তাহলে এই সূত্রটা কি এই সূত্রটা হচ্ছে আসলে সমাজ বিবর্তন আমরা পড়েছি ইতিমধ্যেই সমাজ বিবর্তন যে প্রথমে ছিল হচ্ছে আদিম যুগ তারপরের যুগ ছিল হচ্ছে পশুপালন যুগ তারপরের যুগ ছিল হচ্ছে কৃষি যুগ তারপরের যুগ হচ্ছে শিল্প যুগ এটা হচ্ছে কি সমাজ বিবর্তন সমাজ বিবর্তনের যে ধারা আমি আলোচনা করেছিলাম তো এই সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোত অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের যিনি জনক তিনি আবার এই টোটাল যে সামাজিক বিবর্তন একে তিনটা ভাগে ভাগ করেছেন সেই কারণেই এই এটার নাম দেওয়া হয়েছে ত্রয় স্তর সূত্র তো তিনি যে তিনটা ভাগ করেছেন তার প্রথমটির নাম হচ্ছে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তর অধিবিদ্যা সম্বন্ধে স্তর আর একটা হচ্ছে দৃষ্টবাদী স্তর তো আমরা গতকাল ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে স্তর আলোচনা করেছি যারা ক্লাসে ছিলেন না তাদের একটু কষ্ট হবে হওয়াটাই স্বাভাবিক যেহেতু আসা নাই কিছুই করার নাই তো ওখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রথম যে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে স্তর এখানে সর্বপ্রাণবাদী স্তর আর রয়েছে বহুদেববাদ রয়েছে আর একেশ্বরবাদ রয়েছে প্রথম যে স্তরটা রয়েছে সেটাকে যে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেটা তারপরেও আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলি যে অগাস্কোত যে তিনটা ভাগে ভাগ করেছেন সমাজকে তার প্রথম ভাগটা হচ্ছে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে স্তর আর এই প্রথম ভাগটাকেও আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার প্রথমটি হচ্ছে সর্বপ্রাণবাদী স্তর এই সর্বপ্রাণবাদী স্তর আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলি সেটা হলো একেবারে অতি আদিম যুগকে বলা হয় সর্বপ্রাণবাদী স্তর অতি আদিম যুগ যে যুগে মানুষের কোনো জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি এগুলো কিছুই ছিল না এই স্তরটা ছিল হচ্ছে কি বস্তুকে কেন্দ্র করে হ্যাঁ এই স্তরে বিশ্বাস করা হয় যে প্রত্যেকটা প্রাকৃতিক বস্তুরই প্রাণ আছে প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুরই প্রাণ প্রাণ আছে প্রাকৃতিক বস্তু বলতে কি আকাশ বাতাস গাছপালা সাগর নদী পাহাড় পর্বত তাহলে প্রত্যেকটা প্রাকৃতিক বস্তুরই প্রাণ আছে এই একটা ধারণা তখন তাদের মনে জন্মগ্রহণ করে এটা হচ্ছে একেবারে অতি আদিম স্তর পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে আচ্ছা তারপরের স্তরটা হচ্ছে বহুদেববাদ বহুদেববাদ তার মানে এই সময় এসে মানুষ বিশ্বাস করতে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকগুলা দেবদেবীতে বিশ্বাস করে পূজা অর্চনা করা শুরু করে এই স্তরে এসে আর এই স্তরে এসে কি আর একটু মানুষের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি কিছুটা বাড়ে কিছুটা তারপরের স্তরটা হচ্ছে একেশ্বরবাদ অর্থাৎ এই যে বহু দেববাদ অর্থাৎ কতকগুলো দেবতা মিলে সমগ্র বিশ্ব পরিচালনা করছে এই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে এই স্তরে এসে অর্থাৎ একেশ্বরবাদে এসে মানুষ বিশ্বাস করতে থাকে যে বহু দেবতা না তাহলে একটা ঈশ্বর বা একটা দেবতাই হচ্ছে সমগ্র বিশ্বকে পরিচালনা করছে তাহলে এটা হচ্ছে একেশ্বরবাদ আমি এখানে খুব বেশি লেট করব না যেহেতু আলোচনা তো হয়ে গেছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে অধিবিদ্যা সম্বন্ধে স্তর আজকের আলোচনা হচ্ছে মূলত অধিবিদ্যা সম্বন্ধে স্তর আর দৃষ্টবাদী স্তর তো অধিবিদ্যা সম্বন্ধে স্তরে এই স্তরটি হচ্ছে ধর্মতত্ত্বে সামান্য পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত রূপ 
আচ্ছা এই স্তরে হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস মানুষ বিশ্বাস করত যে বিশ্ব জগৎ দেবতা কর্তৃক নয় বরং একটি বিশেষ শক্তি দ্বারা পরিচালিত একটি বিশেষ শক্তি দ্বারা পরিচালিত তারপরের যুগে পরে এসে এর আরেকটি যে বৈশিষ্ট্য সেটা হলো কি এ যুগকে তত্ত্বগত দার্শনিক চিন্তার যুগ বলা হয় মানে এই সময় মানুষ একটু চিন্তা করে কাজ করা শুরু করে মানুষ এর আগে ছিল কি আদিম যুগে ছিল কি যেমনি খুশি ঘুরে বেড়াতো যেখানে রাত ছিল সেখানেই কাত হতো তাই না যেখানে সেখানে তাদের কোনো বসবাসের কোনো আবাসিক স্থল ছিল না তাই না পাহাড়ের গোহা গাছের নিচে যেখানে সেখানে তারা ঘুমাতো তাই না তো এবং কাজকর্ম করতো কোনো কিছুভাবে চিনতে না কিন্তু ঘাত প্রতিঘাতে প্রকৃতির যে ঘাত প্রতিঘাত এই ঘাত প্রতিঘাতে মানুষ কিন্তু আঘাত পেলে শেখে তাহলে ওই আঘাত পেতে 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 এই সময় এসে কি ওই যে মানে তত্ত্বগত দার্শনিক চিন্তার যুগ এই সময় এসে মানুষ চিন্তা করতে থাকে যে এই যে এখানে যে আমি আঘাত পেলাম এইখানে কষ্ট পেলাম তাহলে এটা কি করা যায় কিভাবে এর সমাধান করা যায় এই চিন্তা করার ক্ষেত্রটা এখানে এসে দাঁড়ায় তারপরে এই স্তরটি হচ্ছে ত্রয়োদশ হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল এটা হচ্ছে অধিবিদ্যা সম্বন্ধে স্তর এক কথায় হচ্ছে প্রথম যে স্তর সেই স্তরের পরের স্তরের নাম হচ্ছে অধিবিদ্যাগত স্তর এই স্তরে এসে মানুষ কিছুটা জ্ঞান মানে বিবেক বুদ্ধি এগুলো বা চিন্তা চেতনা এগুলো জন্মগ্রহণ করতে থাকে আছে মানুষের মনে এটা হচ্ছে অধিবিদ্যা সম্বন্ধে স্তর আচ্ছা আর সর্বশেষ যে স্তর সেটা হলো দৃষ্টবাদী স্তর এইবার হচ্ছে আমরা মোটামুটি একটু আলোর মুখ দেখব যেহেতু এই স্তরটার নামই হচ্ছে বর্তমান যুগ এই স্তরটার নামই হচ্ছে লৌহ যুগ এই স্তরটার নামই হচ্ছে শিল্প যুগ হ্যাঁ তো সেই যুগে আমরা পদার্পণ করেছি সেটা হলো দৃষ্টবাদী স্তর তাহলে এই স্তরটি প্রথমে কি রয়েছে তাহলে ত্রয় স্তর তাই না তিনটা স্তর তাহলে তিনটা স্তরের প্রথম স্তর ছিল হচ্ছে ধর্মতত্ত্বগত স্তর তারপরের যুগটার নাম কি ছিল অধিবিদ্যাগত স্তর আর সর্বশেষ স্তরের নামটা হচ্ছে দৃষ্টবাদী স্তর তাহলে প্রথম যে আদিম যুগটা ছিল অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বগত স্তর ছিল এই যুগে মানুষ ছিল একেবারেই জ্ঞানহীন বিবেকহীন হুম তেমন তেমন কোনো জ্ঞান বিবেক বোধ ছিল না পরের যুগে এসে কিছুটা জ্ঞান বিবেক বোধ এইগুলো মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তারপরে সর্বশেষ যে ঘাত প্রতিঘাত এইগুলোর ফলে সর্বশেষ যে স্তর সেই স্তরটার নাম হচ্ছে দৃষ্টবাদী স্তর হ্যাঁ তো এই দৃষ্টবাদী স্তরের একটা ইয়ে বলো তোমার বৈশিষ্ট্য বলো शांतिपूर्ण जीवन जापन की निश्चित है बोलो ज्ञान उन्नत है ज्ञान एत मात्रा ज्ञान रखार जगह नहीं ठीक ना मान शुद्ध गवेषणारे ক্লাস ফাঁকি দিব তাই না হ্যাঁ গবেষণা তো কেউ পিছিয়ে নাই শিক্ষিত অশিক্ষিত দিয়ে গবেষণা চালিয়েই যাচ্ছে যারা শিক্ষিত তারা এক কায়দায় গবেষণা করতেছে যারা অশিক্ষিত তারা এক রকম গবেষণা করতেছে যারা কৃষক 
তারা চিন্তা করছে যে আমি কিভাবে এই সার দিলে বা কীটনাশক আমি দমন করব তারা গবেষণা করতেছে না এটা গবেষণা না তাহলে অনেক কৃষক আছে তো আমি তো কিছুই জানি না ধান ধানের সম্পর্কে যে আমাকে কিভাবে চাষ করতে হবে কিন্তু কৃষক তার গবেষণা এতদিনের যে গবেষণা সেই গবেষণা অনুসারে সে কিন্তু বলে দিচ্ছে যে এখন এই পদক্ষেপ নিতে হবে তাহলে যিনি অশিক্ষিত হয়তো লেখাপড়ায় অশিক্ষিত কিন্তু তার কাছে সে দক্ষ বা গবেষণা করে যাচ্ছে তাই না আমরা যারা এইচএসসি পড়ছি আমরা যারা নতুন ভর্তি হয়েছি আমরা চেষ্টা করছি যে এখন কিভাবে কলেজে ক্লাস না করে কোচিং করব এই গবেষণায় আছি আমরা তাই না অনেকে দেখা যাচ্ছে যে এক সপ্তাহ পরে আজকে হাজিরা দিতে এসছে শেষ দিন তাই না তো এক একজনের এক এক ধরনের গবেষণা তবে সেই গবেষণার কিছু সুফলও আছে কুফলও আছে তাই না যদি আমার গবেষণাটা পজিটিভ হয় তাহলে তার সফলতা আছে আর যদি আমার গবেষণাটা ফালতো নেগেটিভ হয় তাহলে তারও একটা কুফল আছে তাই না তাহলে গবেষণা রয়েছে ওই যে বলা হয়েছে যে এ পর্যায়ে মানুষের জ্ঞান উন্নত হয়েছে জ্ঞান উন্নত হয়েছে এবং বিজ্ঞানের প্রকৃত জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে তাহলে এটাই যে সব কিছুরই একটা পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিক রয়েছে গবেষণা চলছে জ্ঞান বেড়েছে কিন্তু সেই জ্ঞানটাকে কেউ খারাপ কাজে লাগাচ্ছে সেই জ্ঞানটাকে কেউ ভালো কাজে লাগাচ্ছে মোবাইল নাই এমন কেউ নাই বর্তমানে তাই না আবার অ্যান্ড্রয়েড সেট নাই এমন কোনো ছেলে মেয়ে বা মানুষের মানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়তো দু একজন থাকতে পারে সেটা ভিন্ন ব্যাপার তো এখন মোবাইলটা কিসের জন্য অ্যান্ড্রয়েড সেট কী কাজে লাগে দরকার তো মোবাইল হচ্ছে কথা বলার জন্য কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড সেটের প্রয়োজনটা কি ওটা নিশ্চয়ই কোনো উপকারিতা আছে আবার অপকারিতাও আছে এখন আমার জ্ঞান বা আমার যে কি বলে বিজ্ঞানের যে প্রকৃত জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে এই জয়যাত্রাটাকে আমি কাজে লাগিয়ে অ্যান্ড্রয়েড সেটের মালিক হয়েছি কিন্তু আমি ওই অ্যান্ড্রয়েড সেটটা কি কি কাজে ব্যবহার করছি আমি কি আমার লেখাপড়ার কাজে ব্যবহার করছি নাকি প্রেমিকের সাথে চ্যাটিং করার কাজে ব্যবহার করছি নাকি আজে বাজে ভিডিও দেখার কাজে ব্যবহার করছি এইটা হচ্ছে বিবেচ্য বিষয় কেমন আচ্ছা তো তারপরে এই স্তরে কল্পনার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় তার মানে কি কল্পনা কল্পনার কোনো ভ্যালু নাই কল্পনা ওর কোনো ভ্যালু নাই তাহলে এখন আমরা শুরু করেছি কি কল্পনার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব দেখো আমি কিন্তু এই যে তোমাদেরকে আলোচনা করছি এই আলোচনাটা করছি বাড়ির থেকে যে খুব বেশি পড়ে এসেছি তা কিন্তু না কিন্তু এই যে এর আগের যে পয়েন্টটি সম্পর্কে আমি আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে কি আমি বাস্তবতার নিরিখে একটা উদাহরণ দিলাম মোবাইল সেট নিয়ে তাহলে আমরা কিন্তু এখন আর কল্পনার রাজ্যে নাই এখন বাস্তবতার নিরিখেই হচ্ছে পর্যালোচনা বা গবেষণা করছি আচ্ছা এই স্তরে ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় ঘটনার কার্যক্রম যে ঘটনাটা ঘটছে কেন যখন কোভিড নাইনটিন এসেছিল করোনার যুগ এসেছিল তখন সরকারি বলেছিল যে স্টুডেন্টদেরকে অ্যান্ড্রয়েড সেট কিনে দেওয়া হোক সরকারি বলেছিল যে অনলাইনের মাধ্যমে তারা ক্লাস করবে তারা মোবাইলে সার্চ দিয়ে বিভিন্ন জ্ঞানমূলক শিক্ষামূলক বিষয়গুলো দেখবে এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই অ্যান্ড্রয়েড সেট গলার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই শুরু করেছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোবাইল সেট বন নিয়ে যাওয়া যাবে না এরকম আইন জারি করে দিয়েছে অলরেডি 
সম্ভবত মাগুরাতে এই আইনটা জারি জারি করেছে এবং আরও কয়েক জায়গাতে জারি করেছে তার কারণ এখন দেখা যাচ্ছে যে অ্যান্ড্রয়েড সেটটা গলার কাটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই স্তরে ঘটনার কার্যকরণ সম্পর্ক ওই যে অ্যান্ড্রয়েড সেট এখন সেই লাভের বদলে হয়ে যাচ্ছে ক্ষতি তাহলে কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে এক্ষেত্রে কার্যকর যে পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে আচ্ছা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আচ্ছা এই স্তরে ওই যে ঘটনা কার্যকরণ সম্পর্ক বললাম না কার্যকারণ একটা কাজ হচ্ছে তার কারণটা কি এখন গবেষণা শুরু করতে হবে যে দুই মাস যে পারল না অথচ ক্লাসরুম ফাঁকা ঘটনার কার্যকারণ কি এইটা সম্পর্কে পদক্ষেপ নিতে হবে তাই না নেওয়া হবে দ্রুতই নেওয়া হবে আমরা অফিসিয়ালি অনেক বড় ধরনের কাজে রয়েছি যার কারণে এই সমস্ত বিষয়ে আমরা নাক গলাচ্ছি না খুব বেশি তবে খুব দ্রুতই ব্যবস্থা নেওয়া হবে ফলে গা এড়িয়ে যারা চলছো তারা একটু সতর্ক হও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণ প্রাধান্য লাভ করবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতি এবং শিল্পপতিগণ প্রাধান্য লাভ করবে বর্তমান যুগ সম্পর্কে তুমি ভেবে দেখো বর্তমান যুগ সম্পর্কে তুমি ভেবে দেখো যে এই সময়ে হচ্ছে কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতি এবং শিল্পপতি যারা যাদের টাকা আছে তাদের গুরুত্ব কিন্তু সমাজে বেশি যারা পুঁজিপতি যারা শিল্প কলকারখানার মালিক এরাই হচ্ছে সমাজের বেশি প্রাধান্য লাভ করছে সামনে আমাদের ইলেকশন তাই না তো এই ইলেকশনে এই রাজনৈতিক যে সমস্ত দল রয়েছে এই রাজনৈতিক দলগুলা দেখা যাচ্ছে যে সারা জীবন ধরে একজন ব্যক্তি দল করছে অথচ ভালো একটা পদে যেতে পারছে না এমপি হতে পারছে না উপজেলা চেয়ারম্যান হতে পারছে না মন্ত্রী হতে পারছে না হুট করে দেখা যায় যে একজন বড় মাপের শিল্পপতি তাকে এনে এমপির নমিনেশন দিয়ে দেওয়া হলো কারণ কি কারণটা হচ্ছে তার টাকা সে দেখা যাচ্ছে বিভিন্নভাবে এই দলকে সহযোগিতা করে আর্থিকভাবে যার কারণে তার মূল্যায়নটা বেড়ে যাচ্ছে তাই এইটা হচ্ছে দৃষ্টবাদী স্তর তাহলে এই দৃষ্টবাদী স্তরের আর একটা নাম হচ্ছে লৌহযুগ তো এই লৌহযুগে কি লৌহের ব্যবহারটা বেশি হয় সেই কারণে নামটা হয়েছে লৌহযুগ তাই না তোমার সমস্ত জায়গাতে সমস্ত ক্ষেত্রে দেখো লোহার ব্যবহার আচ্ছা এই যুগে ওই যে বললাম যে শিল্পপতি পুঁজিপতিদের একটা প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিযোগিতা তাই না মানুষের মধ্যে কিন্তু ব্যাপক প্রতিযোগিতা কে কেমনে যেম যে যেমনি ভাবে পারছে সে তেমনি অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করছে সেটা বৈধ হোক অবৈধ হোক যে যেভাবে পারছে সে সেভাবে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতেছে তারপরে এই সময় এসে কি বিশৃঙ্খল পরিবেশও সৃষ্টি হয় সংঘাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এগুলো বেড়ে গিয়েছে তাই না তাহলে এইটা হচ্ছে দৃষ্টবাদী স্তর তো অগাস্ট কোত যে তিনটা স্তরের কথা বলেছেন সেই তিনটা স্তরের আলোচনা আমরা মোটামুটি শেষ করতে পেরেছি বলে মনে হয় তো এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে দ্বিতীয় অর্থাৎ সেকেন্ড পার্টে প্রথম পার্ট বা প্রথম পত্রে আমরা খুব বেশি আর আলোচনায় করব না এই যে যে কয়টা চ্যাপ্টার আমরা আলোচনা করেছি এই কয়টা চ্যাপ্টার নিয়েই তোমাদের যে পরীক্ষা ওই পরীক্ষা হবে আর এরপরের যে আলোচনাগুলো করব সেটা হলো সেকেন্ড পার্ট দ্বিতীয় পত্র এখন এই দ্বিতীয় পত্র আলোচনা আবার যেগুলো করব সেইগুলোর থেকেই আমরা পরীক্ষার জন্য 
সিলেকশন করব তো যাই হোক আপাতত আমরা যে প্রথম পত্র এই প্রথম পত্রের আলোচনা মোটামুটি শেষ করেছি এবং এক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করেছি কি প্রথম অধ্যায়টা আলোচনা করেছিলাম মানে সমাজ বিজ্ঞানের যে সাধারণ আলোচনা এই সাধারণ আলোচনাগুলো করেছিলাম প্রথম অধ্যায়ে তারপরে হচ্ছে আমরা আলোচনা করেছি তৃতীয় অধ্যায়ের দুইজন সমাজ বিজ্ঞানী সম্পর্কে অর্থাৎ একজন ছিল হচ্ছে একজন আলোচনা শেষ করলাম আজকে সেটা হলো আবাসক আর একজন হচ্ছে এমিল ডুরখেইম তার যে আত্মহত্যা তত্ত্ব এটা আলোচনা করেছি তারপর চতুর্থ অধ্যায় কিন্তু আমরা অনেক দিন ক্লাস করেছি চতুর্থ অধ্যায় তাই না সেখানে সমাজ রয়েছে সম্প্রদায় রয়েছে সংঘ রয়েছে তারপরে আরও বেশ কিছু আলোচনা করেছি তাহলে আর আলোচনা করেছি আমরা পঞ্চম অধ্যায় তার মানে আলোচনা কিন্তু আমাদের থেমে নাই কিন্তু তোমরা থেমে গিয়েছো অনেক জায়গাতে অনেকে সপ্তাহে একদিন হাজিরা দিচ্ছ জোমান নামাজের মতন যেটা হাস্যকর নয় দুঃখজনক কারণ তোমাদের কলেজে ভর্তির বয়স মাত্র দুই মাস এখন হয় নাই বা দুই মাস হলো ফলে এই জুমান নামাজে হাজিরা দেওয়ার মতন হাজিরা সিস্টেম বাতিল করতে হবে যদি মনে করো সমাজ বিজ্ঞান খারাপ রাখছে তোমাদের সমাজ বিজ্ঞান পড়ার প্রয়োজন নাই যেহেতু এটা সামাজিক একটা সাবজেক্ট তাহলে সামাজিক সাবজেক্ট সামাজিক সাবজেক্টে যদি আমি অসামাজিক ভাবে চলি বিষয়টা দেখতে খুব খারাপ লাগে তো এই কথাগুলো বলতে হয় অনেক দুঃখের সাথে তো আমি মনে করি যে আমি যেভাবে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি এটা স্টুডেন্টদের জন্য পরিবেশ বান্ধব বন্ধু সুলভ এবং সহজবদ্ধ তারপরেও আমার স্টুডেন্টরা অনেক সময় ক্লাস বিমুখ যেটা আমার জন্য অনেক কষ্টের ব্যাপার কারণ তোমাদের জন্য আমার পরিশ্রম করতে হয় অনেক 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 যেটা তোমরা হয়তো কল্পনাও করতে পারবে না যে আমি কখনোই রাত একটা দুইটার নিচে ঘুমাই না সেই ক্ষেত্রে আমাকে কাজ করতে হয় তোমাদের এই সমস্ত নিয়ে তো তোমরা যদি এর মূল্যায়ন করা বা না করা সম্পূর্ণ তোমাদের ব্যাপার তবে এই গা এলানো যে ভাবটা এই ভাবটা কাটানোর প্রয়োজন তোমাদের স্বার্থে আমার স্বার্থে নয় আমার ক্লাসে যদি দুইজন স্টুডেন্টও থাকে তাহলেও আমি যে বেতন পাব দুইশো জন স্টুডেন্ট থাকলেও আমি সেই বেতন পাবো আমার বেতন কিন্তু এক টাকাও কমবে না এক একটা ক্লাসের জন্য সরকার আমার পিছনে ব্যয় করতেছে কম পক্ষে দুই হাজার টাকা তাহলে সরকার এটা দিচ্ছে কিসের কারণে এটা তো তোমাদের জন্য শুধুমাত্র তোমাদেরকে গাইডলাইন দেওয়ার জন্য তো সরকার আমাকে এই টাকাটা দিচ্ছে এখন তোমরা যদি গাইডলাইন না নিতে চাও সেক্ষেত্রে তো আমাদের কিছু করার নাই তোমরা বড় হয়েছ বলেছি ম্যাচিউর্ড হয়েছ এটা বলেছি কিন্তু আসলে ম্যাচিউর্ডটা ওভার ম্যাচিউর্ড না হয় বিষয়টা নজরে রাখা খুব জরুরি তো যাই হোক অনেক দুঃখের কথা বললাম যেটা হয়তো অন্য টিচাররা বলবে না কিন্তু আমি বললাম এই কারণে যেহেতু আমি তোমাদেরকে নিয়ে ভাবি কল্পনা করি ভালো কিছু করার চেষ্টা করি সেই জন্য আমার একটু গায়ে জ্বালা বেশি তো যাই হোক তোমরা কি করবে তোমরা ডিসিশন নিও তো আজকের মতো আসলে আমি আমার এই ক্লাস সমাপ্ত করছি সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং বিবেকবান হও এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের ক্লাস শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে